வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அஞ்சு பிரேக் கான்செப்ட் தான் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு தேரட்டிக்கலாக ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் தேரட்டிக்கலாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா ஒரு ஜாமெட்ரிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு பிரேக் கான்செப்டை அப்ளை பண்ணியிருப்போம் கிட்டத்தட்ட நாம் என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா அந்த தியரட்டிக்கல் கான்செப்டை ஜாமெட்ரிக்கலாக திங்க் பண்ணி அஞ்சு பிரேக்கை அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஸோ இங்கும் அதே அந்த வரிசையில் இதுவும் ஒரு தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை மாதிரி இதுவும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் சரி ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ப்ராப்ளத்தை ஒன் டைம்க்கு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஜாமெட்ரிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இப்போ ஏ கார்டன் மெஷரிங் டுவெண்ட்டி சாரி டுவெல் மீட்டர் பை சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அப்போ ஒரு கார்டனை வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அதனுடைய லென்த்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் டுவெல் மீட்டர் ப்ரெத் இஸ் டு ஹாவ் ஏ பெடஸ்டைன் பாத்வே தட் இஸ் டபிள்யூ மீட்டர் வைட் இன் ஷார்ட் ஆல் த வே அரௌண்ட் இப்போ அந்த கார்டனை சுற்றிலும் ஒரு பெடஸ்டைன் பாத்வே வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க அந்த பெடஸ்டைன் பாத்வேவோட வைட் லென்த் எவ்வளோனா டபிள்யூ மீட்டர் டபிள்யூ மீட்டர் லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இருந்து ஒரு பா பெடஸ்டைன் பாத்வே வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ தேட் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெடஸ்டைன் பாத்வே இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கார்டனோடைய ஏரியா டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ வாட் இஸ் அ வைட் லென்த் ஆஃப் இப்போ இதான் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஜாமெட்ரிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டீரியரில் இருக்கிறது கார்டன் அதோட லென்த் சிக்ஸ்டி மீட்டர் டுவெல் மீட்டர் ப்ரெத் இப்போ ஒரு பெடஸ்டைன் பாத்வே அதை சுற்றிலும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு நடைபாதை உருவாக்க போகிறோம் இந்த நடைபாதையோட அகலம் வந்து எப்படி இருக்கணும் யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் எந்த இடத்த எடுத்தாலும் ஒரே வைட் லென்த்தாக இருக்கணும் ஒரே அகலமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அமைக்கணும் சரியா அப்போ அந்த வைட் லென்த்தை டபிள்யூனு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் அப்போது எவ்வளோ லென்த் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் கார்டன்லேருந்து டபிள்யூ லென்த் வைட் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லென்த்து அகலத்துக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த கார்டனை சுற்றிலும் யூனிஃபார்மாக ஒரு பெடஸ்டைன் பாத்வே நடைபாதை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இப்போ இந்த நடைபாதையை நம்ம உருவாக்குனதுக்கு அப்புறமா இதனுடைய ஷேப் எப்படி தான் இருக்க போகுது ஒரு ரெக்டாங்கலாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ அதனுடைய லென்த்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஆக்சுவலாக இதனுடைய லென்த்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அப்போது யூனிஃபார்மாக நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் டபிள்யூ வைட் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு டபிள்யூ லென்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த பக்கம் என்ன செஞ்சுருப்போம் லெஃப்ட் சைடும் ஒரு டபிள்யூ லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ ஆக்சுவல் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ அப்போ டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு இப்போது கார்டனோட இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கார்டனோட லென்த் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ அதே மாதிரி வைட் லென்த் ப்ரெத் எப்படி இருக்கும் இங்கே டுவெல் இங்கே ஒரு டபிள்யூ லென்த் இருக்குது இங்கே ஒரு டபிள்யூ லென்த் டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ அப்போ டோட்டல் வ ப்ரெத் எவ்வளவு டுவெல் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ ப்ராப்ளத்தில் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதோடய ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா எல் இன்ட்டு பி அதாவது லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் இல்லையா அப்போது இந்த பெடஸ்டைன் பாத்வே அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த கார்டனோடய ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ஏரியாங்கிறது வந்து லென்த் இன்ட்டு ப்ரத் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த எல் இன்ட்டு பிங்கிறது வந்து நம்ம என்னென்ன எடுக்கணும் பாத்வே இன்க்ரீஸ் பாத்வேயை வந்து கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லென்த்து சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ ப்ரெத்து டுவெல் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ அப்போ எல்லுக்கு அப்புறமா எல்லுக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் பிக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுருக்கும் நம்புகிறேன் இது அதுக்கப்புறமா இதில் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு டெரைவேஷன் தான் என்ன செய்கிறோம் சிக்ஸ்டீனாக ஒரு டேம் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு டேமே பெருக்கிறோம் பெருக்கிருக்கமா சிக்ஸ்டீன் இன்று திஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் இன்று டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு டேமை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் இது ரெண்டையும்
மேக்ஸிமம் நான் இந்த மெத்தட்ஸில் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஃபார்முலா மெத்தடாக எடுத்திருப்போம் இப்போ ஃபார்முலா மெத்தடை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் டேமுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஏ ஆர்டர் ஒன் டிகிரி ஒன் இருக்கிற டேமுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் பி அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து சி எடுத்துக்கோமா ஏபிசி ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இப்போ ஏபிசிக்கான வேல்யூவை வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ ப்ராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கோமா சியோட வேல்யூ பராந்திஸ் ஓகே இது பிங்கிறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு ஏ இந்த ரெண்டு மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த மூணு டேமே மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன்டி த்ரீ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டேம் ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இந்த டேமுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை நம்ம ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஃபாலோ அப் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ இது ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் இப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் டிஜிட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டாக போயிருங்க ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க நியரஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கு அதாவது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்க்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸை தாண்டக்கூடாது சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸை தாண்டிடுச்சு அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா அப்போ ஃபஸ்ட் டேம் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்த டா ரெண்டு டேமுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் என்னது ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு நம்பர் தான் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன் அதனால் நான் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது அப்ராக்சிமேட்டாக நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு டேம் டூ டிஜிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான மெத்தடை நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் டிஜிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படி எழுதணும் அடுத்து கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி அடுத்து டென் டிஜிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படி எழுதணும் ஒவ்வொரு நம்பராக எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எழுதுங்க ரிமைனிங் டூ இருக்கா அதை இங்கே ஃபாரோ பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி டூ ஆகிடும் இப்போ சிக்ஸ்டி டூவில் டூ எழுதுங்க அப்புறம் ரிமைனிங் சிக்ஸ் இருக்கும் அதை இங்கே கொண்டு போயிருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டிஜிட்டு ரெண்டு டூ டிஜிட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஆக்சுவலாக நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது நமக்கு எடுக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ இதோட கிரேட்டஸ்ட்டாக இருக்கும்னு அர்த்தம் அப்படி தானே சிக்ஸ்டி ஃபைவோட கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் தான் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டாக இருக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம இது ரெண்டையும் பிறக்கும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேவை அப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர்களை என்ன செய்யுங்க செக் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே போங்க ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டம் இதுலேயும் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ இப்போ நம்ம இதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செக் பண்ணணும் இல்லை அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தானே செக் பண்ணணும் நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்த நம்பரை செக் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதோட யூனிட் டிஜிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதோட யூனிட் டிஜிட்டும் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய டேமோட யூனிட் டிஜிட்டும் சேமாக இருக்குதான்னு பாருங்கள் இல்லை ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இஸ் நாட் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் அடுத்து சிக்ஸ்டி செவன் எடுங்க செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போது இங்கே யூனிட் டிஜிட்டு நைன் இங்கே ஃபோர் அப்போ ரெண்டும் சேமாக இல்லை அப்போ இதுவும் ஸ்கொயர் ரூட் இல்லை அடுத்து எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் எடுங்க எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போது இங்கே யூனிட் டிஜிட்டும் இந்த யூனிட் டிஜிட்டும் ஜே சேமாக இருக்குது அப்போ இதுவாக தான் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இ சிக்ஸ்டி எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் கிடச்சிருச்சு ஒரு இதுலையா ஒவ்வொன்றா மல்டிப்ளை பண்ணாமல் இந்த மாதிரி யூனிட் டிஜிட்டை மட்டும் வச்சு என்ன செஞ்சிடலாம் செக் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்போ இந்த டேமுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஒரே டேம் டபுள் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் அப்படி தானே அப்போ அந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும்
அப்போ அந்த நடைபாதையோட அகலம் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டராக இருக்கும் சரியா அப்போது அந்த வைல்ட் லென்த் ஆஃப் பாத்வேஸ் பெடஸ்டைன் பாத்வேஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் தியரட்டிக்கலாக கொடுக்க ப்ராப்ளத்தை ஒரு ஜாமெட்ரிக்கலாக முதல்ல கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அதில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை என்ன செய்யணும் அல்ஜி பிரை கான்செப்டுக்கு கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதில் அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஜஸ்ட் இதில் வந்து ஜாமெட்ரிக்கலாக எதுவும் நம்ம எழுத வேணாம் டேரெக்டாக அல்ஜி பிரை கான்செப்டே சொல்லிடலாம் ஆனால் ஜஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை நல்லா ஒரு டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணி அதில் என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்கிறத முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணணும் ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஏ கேர்ள் இஸ் ட்வைஸ் அஸ் ஓல்ட் அஸ் ஹெர் சிஸ்டர் இப்போ கேர்ளோட ஏஜ் வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹர் சிஸ்டர் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் ஃபைவ் இயர் ஹென்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்புறமா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஏஜ் ரெண்டு பேர் ஏஜோட ப்ராடக்ட் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷனாக எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கிட வேண்டியதான் சரியா அப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அவங்களுடைய ப்ரசன்ட் ஏஜ் என்ன இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா சிஸ்டரோட ஏஜ் எக்ஸுன்னு எடுக்கிறேன் ஏன்னா சிக்ஸரோட சிஸ்டரோட ஏஜ் தான் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் ஏஜ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதனால் இதை நான் எக்ஸுன்னு எடுக்கிறேன் எக்ஸுங்கிறத சிஸ்டர் ஏஜ் ஓய்ங்கிறத கேர்ளோட ஏஜ்னு எடுக்கிறேன் அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அது கடகடாக எழுதிடலாம் எ கேர்ள் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டர் ஏஜ் ட்வைஸ் ஆஃப் சிஸ்டர் ஏஜ் அதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கேர்ள் ஏஜ் கேர்ளோட ஏஜை நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டர் ஏஜ் எப்படி எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் இயர் ஹென்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போது சிஸ்டரோட ஏஜ் வந்து எக்ஸாக இருக்குது கேர்ளோட ஏஜ் வந்து ஒய்யா இருக்குது அப்போ அஞ்சு வருஷம் கழித்து என்ன ஆகும் அவங்களோட ஏஜில் ஒரு அஞ்சு வயசு கூடும் இல்லையா அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா கேர்ளோட ஏஜ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிஸ்டரோட ஏஜ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தாச்சு அப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ரெண்டு பேரோட ஏஜை ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்குதான் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஏஜ் இஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் எப்போ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அந்த ஒய்க்கான வேல்யூ நமக்கு என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் டூ எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரே வேரியபிளாக இருந்தால் சால்வ் பண்ணுற வசதியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் எனக்கு என்ன செய்கிறோங்க ஒய் இருக்க இடத்துல இந்த டூ எக்ஸை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு டேமும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென் எக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த கான்சென்ட்டில் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துருங்க ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு என்ன செஞ்சிடுவோம் மைனஸாக மாறிடும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைனுனா மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் கூடிய சைன் அப்ளை பண்ணணும் திஸ் இஸ் லைக் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ குவாட்டர்டிக் ஈக்குவேஷன் ஹையஸ்ட் டிகிரி டூ அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் சால்வ் பை ஃபார்முலா மெத்தட் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் பை டூ ஏ வேர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொயர் சென்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கொயர் சென்ட் ஆஃப் எக்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் வரிசைப்படுத்திட்டு டேரெக்டாக என்ன செஞ்சுருங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் பி பியோட வேல்யூ ஃபிட் ஃபிஃப்டீன் பி ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ டூ பியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி எல்லாமே வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் எழுதினா தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் வராதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த மைனஸும் மைனஸும் ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட்டையும் த்ரீ ஃபிஃப்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இப்போ இது
இப்போ இடையில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டேமாக பிரிக்கணும் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அல்லது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் இதில் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து க ஏஜுங்கிறது பாசிட்டிவ் தான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடையாது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுங்க பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்னால் எக்ஸோட வேல்யூ டென் எக்ஸுங்கிற யாரோட ஏஜ் எடுத்தோம் சிக்ஸ் சிஸ்டரோட ஏஜ்னு எடுத்தோம் அப்போ அவங்களோட அந்த சிஸ்டரோட ஏஜ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா டென் கேர்ளோட ஏஜ் எப்படி எடுத்தோம் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்னு எடுத்தோம் அப்போ எக்ஸுக்கு பலாக டென் அப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்போ கேர்ளோட ஏஜ் என்னது டுவெண்ட்டி ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு தேரட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய கான்செப்டை அல்ஜி பிரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்மால் ட்ரிக் ஓகே இது ஒரு ஆப்டிடியூட் நம்ம இப்போ பார்த்த ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்டிடியூட் மேக்ஸிமம் அல்ஜி பிரேக்கில் வரக்கூடிய மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் ஒரு ஆப்டிடியூடாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கவனமாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான ஆன்சரோட தெளிவான விளக்கத்தோடு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்